，首先第一步，打开菜单栏上的项目 （Project）， 点击打开项目 （Open Project）， 再选中基本工程 （Base）， 点击 OK 即可。第二步，我们需要添加插件文件到 Base 工程中，首先。打开菜单栏的项目 （Project）， 点击下拉菜单中的“添加和移除项目文件 ”（Add and Remove Project Files）， 然后在 File Name 中拷贝 C 盘的 Source Insight Scan 中的 Source Insight Scan 点 EM。我们也可以在 directory 中直接找到这个文件，点击 add， 添加到 base 项目中。添加完后，如图所示，我们可以看到 source insight scan 点 em 这个文件已经在 project files 下方了。然后再点击。关闭 close 即可。然后我们再到 project 的下拉菜单中，找到关闭项目 close project 来关闭 base 项目。如果出现是否需要同步符号的对话框时，我们可以点击是。第三步，添加菜单。首先，打开菜单栏的选项 Options， 点击下拉菜单中的菜单关联 Menu Assignments， 找到 Macro 红依次添加到你需要的 Menu 中去。Macro 红有三项，第一项扫描整个项目 SI Scan Current Project。第二项，扫描当前打开文件 s i s c a n current file。第三项，扫描规则配置 s i s c a n config。我们可以在 command 中输入 s i s c a n 快速的找到这三个命令。然后再点击其中的一个，选择你需要的 menu， 例如工作菜单 work， 然后再点击 end of menu， 再点击 insert 插入，其他的两项也可以以此类推。加完后点击确定即可。第四步，设置 jump 按键，用来弹出错误 list。打开菜单栏的选项 Options， 点击下拉菜单中的菜单关联 Menu Assignments， 然后再点击 Key。找到 macro 红 S I key assign， 同时输入固定的快捷键，点击 assign new key， Ctrl 加 Shift 加 Add。再点 OK。最后，我们来看一下 Source Insight 右上角菜单栏的 Work 目录，已经出现了我们刚刚配置过的 Current Project Config 以及 Current Files， 即表示配置成功。全部的配置只需要配置一次。就可以在 Source Insight 中使用了。